ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഹോമിലി ഫുഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് റോളാണ് നൂഡിൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് റോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു മസാല പൂരിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യമായി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക മൈദയിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നോക്കി നോക്കി പതുക്കെ പതുക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതാ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് എണ്ണ ഇടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ എണ്ണ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തു അത് നന്നായി ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വെക്കാം അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു പകുതി കഷ്ണം ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളി മതി കേട്ടോ ഇനി കുറച്ചൊരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വലിപ്പുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തത് കുഞ്ഞു ക്യാരറ്റാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി എരിവ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ നൂഡിൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നൂഡിൽസ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ചു ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര പീസ് നൂഡിൽസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒന്നര ടീ ഒന്നര പീസ് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലോട്ട് ഒന്നര പാക്കറ്റ് ആ നൂഡിൽസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്ന മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്നര പാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മസാലയൊക്കെ ഇതിലോട്ട് നന്നായി പിടിക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അതിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് കുക്കായി കിട്ടും ഇതാ കണ്ടില്ല നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നു ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നൂഡിൽസൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി പച്ചക്കറി വേണമെങ്കിൽ വേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച ആ മാവുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബോളായി എടുക്കുക നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഓരോരു ബോളായി എടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ല ഇത്രയും മതിയാവും ഇത് ഇതേ സൈസിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പൊടി വിതറിക്കൊടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം നല്ല നൈസായി പരത്തിയെടുത്ത് കൊടുക്കുക അധികം തിക്കൊന്നും വേണ്ട നല്ലോണം നൈസായി പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം 
ഇത് ഒരെണ്ണമായി ഇനി അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ പരത്തി കൊടുക്കണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇതിന് മുകളിൽ ലെയർ ലെയറായി വെച്ച് ചെയ്തിട്ടാന്ന് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കും അന്നേരം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്രിസ്പിയായും കിട്ടും ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇതിന് മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി കുറച്ച് മൈദ പൊടി വിതറി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇതിന് മുകളിൽ നേരത്തെ പരത്തി വെച്ച ഒരു പൂരിയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇത് പരത്തിയെടുക്കുക നന്നായി എത്രയും പറ്റുമോ അത്രയും പരത്തി കൊടുക്കുക നന്നായി നൈസായി വരണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ കുറച്ച് മൈദ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് അതിന് മടക്ക ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതാ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് കുറച്ചുകൂടി എണ്ണയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ പൊടി ഒന്നിങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് മടക്ക ഇനി ഒന്നും കൂടി ഇത് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പരത്തിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക ഇത് കണ്ടില്ല ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നൂഡിൽസ് നന്നായി വെച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഈ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനോട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മെല്ലെ പതുക്കെ മടക്കി മടക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അടുപ്പത്ത് ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇത് കണ്ടില്ല നല്ല നീറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അധികം തീ കൂട്ടി വെക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ 
ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കാണാം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തലവേദനയ്ക്കും പിന്നെ മുഖക്കുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി കായപ്പൊടി എടുക്കുക കുറച്ചൊരു പിഞ്ചോളം കായപ്പൊടി എടുക്കുക അതിലോട്ട് ഇത് കായപ്പൊടി തന്നെ വേണമെന്നില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് പൊടിക്കാത്ത കായം കിട്ടും അതായാലും മതി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് മതിയാ വെള്ളം അധികം വെള്ളം നോക്കണ്ട ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അധികം തിക്കായി വേണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു ഇതിന് നമ്മൾ തലവേദന ഉള്ളപ്പോൾ നെറ്റിയിൽ തേച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തലവേദന മാറിക്കിട്ടും അതേപോലെ മുഖക്കുരു ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഖക്കുരുവിന് മാത്രം ആ ഭാഗത്തായി മാത്രം ഇത് തേച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖക്കുരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ താണ് കിട്ടും തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാറിക്കിട്ടും 